ఏపీలో ఒకటి విన్యూస్ కి స్వాగతం నేను మీ ఆమని ముందుకు బుల్టన్ హెడ్లైన్స్ విశాఖ కర్చనకు నగరంలో పోటెత్తరు ఉత్తరాంధ్ర ప్రజానీకం శ్రీకాకుళంలో ఘనంగా ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం జన్మదిన వేడుకలు సోంపేట మండలం సముద్ర తీరం అలల తాకిడికి ఒడ్డుకు కొట్టుకు వచ్చిన డాల్ఫిన్ విశాఖ గర్జనకు పారిశ్రామిక ప్రాంత ప్రజలకు జేఏసీ పిలుపు మేరకు ప్రజలు యువత వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు కార్పొరేటర్లు ఇన్ఛార్జీలు మాజీ కార్పొరేటర్లు సీనియర్ నాయకులు ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకులు మొదలగు వారందరూ తమ వంతు మద్దతుగా బాధ్యతగా సంఘీభావం తెలుపటకు అత్యధికంగా తమ సొంత వాహనాలతో ఆటోలలోను బస్సులలోను విశాఖ గర్జనకు వర్షంను కూడా లెక్క చేయకుండా చేత గడుగులు పట్టుకుని విశాఖ గర్జనకు బయలుదేరడం జరిగింది వీరందరి ఆకాంక్ష మూడు రాజధానులు కావాలి అందులో పరిపాలన రాజధానిగా విశాఖ ఉండాలి అనే నినాదంతో విశాఖ గర్జనకు బయలుదేరడం జరిగింది విశాఖపట్నం చూస్తుంటే అది ఒక మహాసముద్రం జన సముద్రంగా మారింది ఈరోజు ఎందుకంటే విశాఖ ప్రజలందరూ కూడా విశాఖ రాజధాని కావాలి మూడు రాజ్యాలు కావాలని మంచి మనసుతో ఈరోజు ఆలోచించి స్వచ్ఛందంగా ఎవరికి వాళ్ళే ఈరోజు విశాఖపట్నంలోని విశాఖ గర్జనకి ప్రజలందరూ కూడా సహాయ సహకారాలు అందించి ఇంత జన సముద్రంగా మారిన విశాఖకు మరి ఎందుకు కొంతమంది వ్యక్తులు కొంతమంది పార్టీలు ఎందుకు మరి మద్దతు చూపించడం లేదు చాలా బాధాకరం ఈరోజు మహా విశాఖపట్నం మహా గజన అనే కార్యక్రమాన్ని మా ఎంపీ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ రోజు పరిగణించి అన్న ఆడరి ఆనంద నాయకత్వంలో పద్దెనిమిది వందల మంది జనాన్ని తీసుకువెళ్తూ మద్దతుగా మాకు మాకు రాష్ట్రంలోని విశాఖపట్నం అనే జీవిని కాకుండా కావాలని ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు తదంతా తానే వచ్చి మాకు ఎక్కడ కావాలని చెప్తా ఉన్నారు ఈ క్రమంలో మా వాళ్ళు నుంచి పద్దెనిమిది వందల మంది జనాన్ని తీసుకువెళ్తాన్ని తీసుకువెళ్తున్నాము ఈరోజు ఈరోజు మన విశాఖ మన రాజధాని అనే ఒక నినాదంతో విశాఖపట్నం వాస్తవ్యులు అలాగే ముఖ్యంగా మా యాభై తొమ్మిదో వాటి నుంచి సుమారుగా స్వచ్ఛందంగా ప్రజలందరూ కూడా తరలి వస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమానికి సుమారు రెండు వేల మంది పై చీలుగా మీ అందరినీ కూడా వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంది ఎందుకంటే ఒక చిన్న పిలుపుగానే మన రాజధాని మనం కాపాడుకోవాలని ఒక చిన్న పిలుపుగానే అంతమంది జనాలు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఈ రోజున విశాఖపట్నం రాజధాని కావాలని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వారందరికీ ముందుగా విశాఖపట్నం వాళ్ళందరికీ కూడా ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అలాగే మా వాటి నాయకులు కార్యకర్తలు అందరూ కూడా ఎంతో కష్టపడి ప్రతి ఒక్కరు ఈ కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒక్కరు శక్తి లేకుండా పనిచేసి ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం గిఫ్ట్ చేస్తున్నారు ఈరోజు అతి భారీ వర్షాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఉదయాన్ ఎనిమిది గంటల నుంచి ఇక్కడ తయారు వచ్చి ప్రతి ఒక్కరు వెళ్తూ చూస్తుంటే మీరు ఖచ్చితంగా ప్రజా విజయం అండవులు ఎటువంటి సందేహం లేదు ఎన్ని పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు పెట్టి ఎంతమందితో వచ్చినా సరే అటువంటి పాదయాత్ర ఎటువంటి విలువ ఉండదు ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి ఈ విశాఖ గర్జన చూసి ఎక్కడైనా వాళ్ళు బుద్ధి తెచ్చుకొని వాళ్ళ రాజధాని ఉంటూ ఉండగా విశాఖపట్నం మీ రాజధానిగా ఉంటుంది మన దగ్గరికి రావడం అనేది చాలా సిగ్గు చేయడం వాళ్ళు తెలియజేసుకోవాలని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారని భగవంతుడు వాళ్ళ శక్తిని ప్రసాదించాలని మరీ మరీ కోరుకుంటూ అందరికీ థ్యాంక్ యూ శ్రీకాకుళం జిల్లా కేంద్రంలోని కలెక్టర్ ఆఫీస్ ధరి మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే పార్క్ లో భారతదేశ మాజీ రాష్ట్రపతి భారతరత్న అబ్దుల్ కలాం తొంభై ఒకటవ జయంతి కార్యక్రమం దళిత బహుజన సంఘాల ఆధ్వర్యంలో జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా శ్రీకాకుళం జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీకేష్ లాట్కర్ 
విచ్చేసి అబ్దుల్ కలాం విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దేశంలోని యువతకి అబ్దుల్ కలాం స్ఫూర్తిగా నిలిచారని ఆయన క్షిపణి శాస్త్రవేత్తగా మిస్సైల్ మెన్ ఆఫ్ ఇండియాగా భారతీయ అంతరిక్ష అణు పరిశోధన సంస్థలో అణు పరీక్షల నిర్వహణలో కీలకమైన సంస్థగత సాంకేతిక రాజకీయ పాత్ర పోషించారని తెలిపారు అలానే రచయితగా ఇగ్నేటెడ్ మైండ్స్ వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అనే రచనలో యువతకి స్ఫూర్తిగా నిలిచాయి రచన యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని నేటి యువత ఆచరించడమే ఆ మహానీయునికి మనం ఇచ్చే నిజమైన నివాళి అని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు పిట్టా చంద్రపతిరావు అధ్యక్షతన జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో ఆల్ ఇండియా దళిత రైట్స్ ఫోరం జిల్లా అధ్యక్షులు కంఠా వేణు శ్రీకుకులం తహసీల్దార్ ఎన్ వెంకట్రావు జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం జాతీయ కార్యదర్శి బుడుమూరు రాజేష్ విగ్రహదాత నక్క శంకర్రావు గుత్తు చిన్నారావు పిట్ట భాగ్యచంద్రారావు మంచనపు రాజులు కర్రి రంగాజీదేవ్ దేశల్ల మల్లిబాబు ఎల్ అనంతరావు లండ అప్పన్న తదితరులు పాల్గొన్నారు అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్కి జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం మరియు బహుజన సంఘం నాయకులు కలెక్టర్కి సాల్వ మెమంటాలతో సత్కరించారు సామాజిక శాస్త్రవేత్త అయినటువంటి అబ్దుల్ కలాం గారి తొంభై ఒకటవ జయంతి కార్యక్రమం ఈరోజు శ్రీకాకుళం జిల్లా పట్టణంలోని మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే మన మాజీ రాష్ట్రపతి దేశానికి గర్వకారంగా ఉన్నటువంటి మిసైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అబ్దుల్ కలాం గారు మన అందరికి కూడా ఒక ఇన్స్పైరేషన్గా ఉన్నారు ఆయన రాష్ట్రపతి అవక ముందే కూడా మన కంట్రీ కోసం ఏదైతే మిసైల్స్ డిఫరెంట్ అగ్ని మిసైల్స్ పృథ్వీ మిసైల్స్ టోటల్ మిసైల్ మిషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఆయన చాలా చాలా కీలక పాత్ర పోషించారు అదే కాకుండా ఆయనకి పిల్లలు చాలా ఇష్టం పిల్లలతోటి రాష్ట్రపతి ఉన్నప్పుడు కానీ ఈవెన్ రాష్ట్రపతి అవ్వక ముందు కానీ పిల్లలతోటి ఎప్పుడు ఇంటరాక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు ఆయన రాసిన కొన్ని బుక్స్ ముఖ్యంగా మొట్టమొదటిగా ఆయన రాసిన ఇగ్నైటెడ్ మైండ్స్ ఇప్పుడు కూడా ఎవరైనా ఏ వయస్సు ఉన్నా కూడా ఎవరైనా బుక్ చదివితే కొంత ఇన్స్పైరేషన్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వస్తుంది అదే కాకుండా వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ ఒక బుక్ ఆయన రాసింది వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ అది కూడా అదేవిధంగా తొంభై తొమ్మిదిలో ఆయన రాసిన ఇండియా విజన్ టూ థౌజండ్ టెన్ అండ్ ఇండియా విజన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఆ బుక్స్ ఎప్పుడు కూడా మన అందరికి కూడా ఒక మార్గదర్శాలు మార్గదర్శకాలుగా నిలిచిపోయాయి అలాంటి ఒక గొప్ప సైంటిస్ట్ ఒక గొప్ప రాష్ట్రపతి అదేవిధంగా ఒక గొప్ప సోషల్ వర్కర్ ఆయనకి ఈరోజు జయంతి ఉత్సవం సందర్భంలో మన అందరూ కూడా ఆయనకి స్మరణించి ఆయన చూపించిన బాట ఆయన ఇచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్ మీద ముందుకు వెళ్ళాలని అందరికి కోరుకుంటాను ఇచ్చాపురం సోంపేట మండలం ఏకావురు సముద్ర తీరానికి అలల తాకిడికి ఒక డాల్ఫిన్ చేప కొట్టుకు వచ్చింది దానిని గమనించిన అక్కడి మత్స్యకారు యువకులు దానికి గాయాలేమైనా తగిలి ఒడ్డుకు కొట్టుకు వచ్చిందేమో అని అనుకుని నిశ్చితంగా పరిశీలించిన పెమ్మట దాన్ని తిరిగి సముద్రంలోనికి కొంత దూరం తీసుకుపోయి అది లోపలికి ఈదుకుంటూ పోవటానికి సహాయపడ్డారు డాల్ఫిన్లు అప్పుడప్పుడు ఇలా తీరం వైపు వస్తుంటాయని ఒక్కొక్కసారి ఈత కొట్టేందుకు లోతు సరిపోక అలలకు ఒడ్డుకు కొట్టుకు వస్తుంటాయని అక్కడి వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఏది ఏమైనా డాల్ఫిన్ ని సురక్షితంగా తిరిగి సముద్రంలోకి పంపించిన దెబ్బేట్లేదు ఆడుకోవడానికి వచ్చిందేమో
విశాఖ గర్జనకు ప్రధానికం జోరున వర్షాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా విచ్చేశారు వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో ఎల్ఐసి బిల్డింగ్ అంబేద్కర్ విగ్రహం నుండి బీచ్ రోడ్లోని వైఎస్సార్ విగ్రహం వరకు వికేంద్రీకరణ ఉద్యమంలో భాగంగా విశాఖ గర్జన ర్యాలీ వైసీపీ శ్రేణులు జన సమీకరణతో సాగింది ఈ సందర్భంగా ప్రజాప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ వికేంద్రీకరణతోనే రాష్ట్ర అభివృద్ధి జరుగుతుందని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ దిశగా పరిపాలన ప్రజలకు అందించేందుకు కృషి చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు అందులో భాగంగా విశాఖను పరిపాలన రాజధానిగా ప్రకటించి తద్వారా ఉత్తరాంధ్రను అభివృద్ధి పదంలో నడిపించేందుకు కృషి చేస్తున్నామని అన్నారు భారత అణు వైజ్ఞానిక రంగంలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తీసుకువచ్చి భారత క్షిపణులు పరిజ్ఞానాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన మహానీయుడు మిస్సైల్ మ్యాన్ మాజీ రాష్ట్రపతి భారతరత్న డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం జయంతి సందర్భంగా పిఠాపురం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు విష్ణు హాస్పిటల్ అధినేత డాక్టర్ శ్రీధర్ పిల్ల పిఠాపురం పాత బస్ స్టాండ్ నందుగల డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు అబ్దుల్ కలాం పుట్టిన భారతదేశంలో నేను పుట్టడం గర్వంగా ఉందని భారతదేశంలో గర్వించదగ్గ వ్యక్తి ఒక పేపర్ బాయ్ నుంచి తన జీవితాన్ని మొదలుపెట్టి దేశంలోనే ఒక అత్యున్నతమైన రాష్ట్రపతి స్థానాన్ని పొందిన మహానీయుడు మిస్సైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా శాటిలైట్ అండ్ రాకెట్ సైన్స్ కి ఎంతో కృషి చేసిన వ్యక్తి అమెరికా శాటిలైట్ కి కూడా చెక్కకుండా నిర్వహించిన అను పరీక్షను విజయవంతం చేసిన మహానీయుడు అబ్దుల్ కలాం అని అన్నారు దీని కారణంగా భారతదేశంపై యుద్ధం చేయాలంటే శత్రు దేశాలు భయపడే పరిస్థితికి తీసుకువచ్చిన మహానీయుడని ఆయనను కొనియాడారు భారత్ మాతా కి జై అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మన భారతదేశం గర్వించదగిన వ్యక్తి శ్రీ అబ్దుల్ కలాం గారు జయంతిని పురస్కరించుకుని ఆయనకి పూలమాలతో వేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినందుకు నాకు సంతోషమే కాదు చాలా గర్వంగా ఉంది ఇటువంటి వ్యక్తి పుట్టిన భారతదేశంలో నేను పుట్టినందుకు చాలా గర్విస్తున్నాను ఆయన ఒక సాధారణ పేపర్ బాయ్ నుంచి తన జీవితం మొదలుపెట్టి భారతదేశంలో ఉన్న అత్యున్నత పదవైన రాష్ట్రపతి పదవికి ఆయన చేశారు ఆయన అబ్దుల్ కలాం గారు అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది భారతదేశ మిసైల్ మ్యాన్ రాకెట్ సైన్స్ ఈరోజు మనమందరూ కూడా ఈ టెక్నాలజీ అంతా వాడుతున్నాం అంటే దానికి ఉపయోగపడే శాటిలైట్స్ మనకి న్యూక్లియర్ వెపన్స్ భారతదేశం అంటే మన శాంతి విధానం ఎంత గొప్పదో దేశం ప్రతి దేశం మనకి గౌరవించడానికి కారణమైన శాంతి విధానం ఎంత గొప్పదో అదేవిధంగా భారతదేశం మీద యుద్ధం చేస్తే భయం కూడా కలుగుతుంది మిగిలిన దేశాలకు ఎందుకంటే దీనికి కారణం మన దగ్గర ఉన్న న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఆ రోజు ఆయన పోఖరాల్లో ఆ రోజు అప్పట్లోనే అత్యద్భుతం ఇంటెలిజెన్స్ ప్రదర్శించే అమెరికన్ శాటిలైట్స్ కూడా చిక్కకుండా ఆయన పోకరంలో అణు పరీక్షలు నిర్వహించాడు అది ఆ విషయం చెప్పుకోవడానికి చాలా గర్వించదగ్గ విషయం ఆ అణు పరీక్షలు సక్సెస్ఫుల్గా నిర్వహించడం వల్ల ఈరోజు మన దగ్గర ఉన్న న్యూక్లియర్ సైన్స్ కానీ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ కానీ చూసి ఇతర దేశాలు యుద్ధం చేయాలంటే భయపడతాయి దీనికి మనకి దీన్ని మరొకసారి ఆయన స్మృతించుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం అదేవిధంగా ఆయన రాష్ట్రపతి కానీ ఇన్ని పదవులు చేసినా కూడా ఎటువంటి మచ్చలేని వ్యక్తి ఎటువంటి అవినీతి ఆరోపణలు లేని వ్యక్తి మన భారతదేశంలో అజాత శత్రువు అంటే ఎటువంటి శత్రువు లేని ఎటువంటి ఎవర ఎటువంటి ద్వేషం లేని వ్యక్తి ఉన్నాడంటే అబ్దుల్ కలాం గారు అని చెప్పడానికి నేను గర్వపడుతున్నాను అదేవిధంగా ఆయన జీవితం చా అది మనం చూసిన సక్సెస్ అంతా కాదండి ఆయన చాలా కష్టాల నుంచి కూడా బయటకు వచ్చిన వాడు ఆయన ఆయన కోరుకున్న జాబ్ ఆయనకు దొరకలేనప్పుడు ఆయన పైలట్ అవుదాం అనుకున్నాడు ఎనిమిది మంది పైలట్ జాబ్స్ ఉండగా ఈయన తొమ్మిదో వాడు అయిపోయాడు అంటే తొమ్మిదో స్థానంలో నిలబడడం వల్ల పైలట్ జాబ్ ఆయనకు దొరకలేదు నిజానికి అది ఆయన దొరకపోవడం మన భారతదేశం చేస్తున్న అదృష్టం ఎందుకంటే ఆయన పైలట్ అయ్యి ఉంటే కేవలం అలాగే ఉండిపోయేది భారతదేశంలో ఈ రోజు న్యూక్లియర్ సైన్స్ కానీ రాకెట్ సైన్స్ కానీ శాటిలైట్స్ కానీ ఈరోజు మనం ఎంత ప్రగతి సాధించలేకపోయేవాళ్ళమో 
కానీ ఆయన పైలట్ రాలేదని నిరాశ చెందకుండా వచ్చిన అవకాశాలు తీసుకుని డిఆర్డిలో డిఓలో జాయిన్ అయ్యి భారతదేశాన్ని శాటిలైట్స్లో కానీ ఇన్ని మిజైల్ మ్యాన్ మిజైల్స్లో కానీ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీలు కానీ డెవలప్ చేశారు దాన్ని గౌరవించుకుంటూ మన భారతదేశం ఆయనకి భారత రత్న అనేక బిరుదులు కూడా ఆయన సంపాదించుకున్నారు ఇవన్నీ కూడా చెప్పడానికి చాలా ఆయన గురించి చెప్పడానికి ఎన్నో తీపి చెప్పినా కూడా సరిపోదు ఒక్క విషయం చివరిగా చెప్తాను కళలు కనండి ఆ కళలని నిజం చేసుకోండి ఆ కళలు నిజం చేసుకోవడానికి నిద్రపోకండి అని చెప్పి యువతని ఉత్తేజపరిచి యువతే రేపు ఉత్తేజపరిచిన వ్యక్తి అంబేద్కర్ గారు మరొక్కసారి ఆయన జయంతిని మనం పురస్కరించుకుని వైసీపీ ప్రభుత్వం విశాఖలో భూములు దోచుకోవడానికి మూడు రాజధానుల స్టాండ్ విశాఖపై ప్రేమతో కాదని గత ఎనిమిదేళ్లలో ప్రజలకు సుపరిపాలన అందించడంలో సక్సెస్ అయిన నేతగా ఎదిగారని పేర్కొన్నారు విశాఖపట్నంలో సాగర జల ప్రాజెక్టు అభివృద్ధి నిమిత్తం పదిహేను వందల కోట్ల నిధులు సైతం కేంద్రం ఇచ్చిందని అన్నారు కుటుంబ పాలన నాయకత్వంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీడీపీ వైసీపీ దోచుకు తింటున్నారని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా రాచిలేని పోరాటం చేస్తామని అన్నారు there has been some suggestions regarding some schemes how to prevent that, that uh, misleading the people there is nothing uh, say for example ultimately people should get benefit our purpose is not to grade the, the, the claim the credit that is not our uh, aim at all our aim is that people should not uh, be in poverty but if somebody is unnecessarily uh, trying to claim the credit how it can be restricted we are examining <laughs> uh, we are raising people's issues yesterday i attended the meetings the some party meetings also attended other than the of official programs so i have been interacting with the people uh, trying to see that uh, the even at the lowest level party gets strengthened at the booth level so we are trying to uh, strengthen the party at the grassroots level that is why the local issues were raised in the prajapur what is the under the pradhan mantri awas yojana gramin 46707 houses have been uh, constructed in the state of andhra pradesh in the urban areas also urban areas pradhan mantri awas yojana has benefited thousands of people in urban areas the pradhan mantri swanidhi pradhan mantri swanidhi out of the 3.17 lakh డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రాపురం నియోజకవర్గంలో వర్షాలతో కాల్వల్లో మారిన రామచంద్రాపురం రోడ్లు ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు రామచంద్రాపురం పట్టణం రోడ్లు నీటితో మునిగి అస్తవ్యస్తంగా మారి ప్రయాణికులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి ఏళ్లు గడిచిన తరహాలు మారిన పేరుకే గొప్ప పనికి దెబ్బ అన్నట్టు స్థానిక నాయకులు ప్రభుత్వ అధికారులు రామచంద్రాపురం రోడ్లు డ్రైనేజీ వ్యవస్థ గురించి అస్సలు పట్టించుకోవడం లేదు ముఖ్యంగా మోడ్రన్ విద్యా సంస్థలకు వెళ్లే రహదారి నీటితో మునిగి విద్యార్థులు ప్రయాణికులు వెళ్లటానికి తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి డ్రైనేజీ వ్యవస్థను ఆధునీకరించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు జీవన్ మిషన్ ఆధ్వర్యంలో ఇదే రాయపురం హై స్కూల్లో గ్లోబల్ అండ్ వాష్ డే సందర్భంగా స్కూల్లో విద్యార్థులకు మరియు పెద్దవాళ్లకు చేతులు ఎలా శుభ్రం చేసుకోవాలో చేసి చూపించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి సచివాలయ సిబ్బంది మరియు హై స్కూల్ మాస్టర్స్ విచ్చేశారు లోపల హ్యాండ్ వాష్ అంటే హ్యాండ్ వాష్ డే సందర్భంగా ఆ జయగా మేము ఇక్కడికి వెంకట వెంకటేశ్వర రాయపురం జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్లో వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం చాలా సంతోషపడతాం ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ 
ప్రపంచ ల్యాండ్ వాష్ డే సందర్భంగా ఇక్కడికి వచ్చి వీళ్ళందరితో కార్యక్రమం పంచుకోవడానికి పంచుకోవడంలో ఈ పిల్లలందరికీ అసలు గ్లోబల్ హ్యాండ్ వాష్ డే అంటే ఏంటి ఏంటి అనేది ఎందుకు మనం ఈ రోజు చెప్తున్నాం అని చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళకి ఏం చెప్పారంటే మనకి ఈ గ్లోబల్ హ్యాండ్ వాష్ డే సంద సందర్భంగా హ్యాండ్ వాష్ డే సందర్భంగా చేతుల్ని ఎట్లా శుభ్రం చేసుకోవాలి ఇటువంటి కార్యక్రమం చేస్తే వాళ్ళ ఉత్సాహం కూడా కలిపి మామూలుగా మామూలుగా రొటీన్లో చెప్తే వాళ్ళకి ఒకలాగా ఉండదు ఇటువంటి అందరం కలిసి ఇటువంటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసి మనం ఇలా చెప్పడం వాళ్ళకి ఉత్సాహం జరిగే ఉంటుంది ఈ రోజు ఏంటంటే నేను ఏం చెప్పానంటే పిల్లలకి ఈ వేళ ఒక్కరోజు మేము చెప్పిన అని వినేసి వేళ రేపు వాటి చేయడం రేపు మర్చిపోవడం కాదు ఇది ఏంటంటే లోపల ఈ డే అంటే హ్యాండ్ వాష్ డే అంటే ఒక్కరోజు చేసే కార్యక్రమం కాదు మన లైఫ్ లాంగ్ లైఫ్ లాంగ్ చేసే కార్యక్రమం ఇది వేళ గుర్తు చేసి ఇదేంటంటే మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్న సంవత్సరానికి ఒకసారి ఈ కార్యక్రమం పెట్టుకుందాం అంటే మిగతా రోజులు చేయద్దని కాదు వాళ్ళు ఆరోగ్యాన్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఎవరైనా సార్ మనుషులు అన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సార్ ఆరోగ్యం బాగున్నప్పుడే మన దేహం బాగున్నప్పుడే మనం ఏ పనైనా చేయగలుగుతాం మన ఆరోగ్యం మెయింటైన్ చేయాలంటే ఆరోగ్యం మెయింటైన్ చేయాలంటే మంచి మంచి నీరు మంచి ఆహారం మంచి వ్యాయామం ఎట్లాగో మన పరిసరాలు ఎంత బాగా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి అనుకుంటాం దానికన్నా ముఖ్యంగా ముందు మన అట్లాగా మనతో స్టార్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డే అని నా ఉద్దేశం అట్లాగే మన ఆహారం తీసుకునే ముందు భోజనం అవ్వచ్చు టిఫిన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఏదైనా ఆహారం తీసుకునే ముందు మనం మన మన శ్రీకాకుళం జిల్లా పాతపట్నం నియోజకవర్గం గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో భాగంగా హిరమండలం మండలం పిండ్రువాడ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని పిండ్రువాడ కాలనీ నిమ్మలపాడు మరియు కొత్తగూడ గిరిజన గ్రామాల్లో ఎమ్మెల్యే రెడ్డి శాంతి ప్రతి ఇంటికి తిరిగి జగనన్న మూడేళ్ల సంక్షేమ పాలనలో లబ్దిదారులకు చేకూరిన లబ్ధిని వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో హిరమండలం మండల పలు శాఖ అధికారులు పిండ్రువాడ గ్రామ సచివాలయ సిబ్బంది మరియు గ్రామ వాలంటీర్లు ఎంపీపీ ఎంపీటీసీలు గ్రామ సర్పంచ్లు మండల వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు కాకినాడ శ్రీవాస నూతన షాపింగ్ మాల్ కాకినాడలో ప్రారంభమైంది డిజెట్లు చిత్ర హీరోయిన్ నేహా శెట్టి నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన శ్రీవాస మెగా షాపింగ్ మాల్ ను ప్రారంభించారు స్థానిక టూ టౌన్ సెంటర్ లో శ్రీవాస షాపింగ్ మాల్ ఏర్పాటు చేశారు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ఆమె ప్రారంభించారు షోరూంలో ఏర్పాటు చేసిన వివిధ రకాల శారీస్ను పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా హీరోయిన్ మాట్లాడుతూ మహిళా మనుల కోసం ప్రత్యేకంగా శ్రీవాత్స షోరూమ్ ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమని అన్నారు పట్టు చీరలు ఎంతో బాగున్నాయని మహిళలకు ఎంతగానో నచ్చే విధంగా ఉన్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు తనకు చిన్నప్పుడు వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులు అంటే ఎంతో ఇష్టమని ప్రస్తుతం చీరలు ధరించడం ఫ్యాషన్గా మారిందని అన్నారు శ్రీవర్ష షోరూంలో మగవులకు ఇష్టమైన అన్ని రకాల చీరలు అందుబాటులో ఉన్నాయని కావున స్థానిక వాసులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలిపారు మీ ఎనర్జీ ఇప్పుడు అందరినీ కలిసాను ఐ ఎమ్ వెరీ 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 హ్యాపీ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ వామ్ వెల్కమ్ టు మీ ఇన్ కాకినాడ అలాగే మన శ్రీవత్స బ్రాండ్ని ఇక్కడ వెల్కమ్ చేయండి ఇట్స్ ఇట్స్ అమెన్ షాపింగ్ మాల్ ఫర్ ఆల్ విమెన్స్ క్లోదింగ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్రన్ అన్ని ఉందా ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ సో అందరూ మీరు విమెన్ ప్లీజ్ కమ్ టు అవర్ అండ్ షాప్ చేయండి నాకు చాలా సారీ ఇష్టమైంది మీకు కూడా ఇష్టమవుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ beautiful jewelry by uh, anand jewelers from vijayawada so thank you thank you so much madam how are you అంత విద్యార్థుల విద్య కోసం ఏబిటిఎంఎం తారాపం మహిళా మండలి సారథ్యంలో శ్రీ ఉత్సవ ప్రదర్శన అమ్మకాలు నిర్వహించడం అభినందనీయమని జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారిణి డాక్టర్ కె విజయలక్ష్మి అన్నారు జిల్లా పరిషత్ వద్ద అంకోష హాల్లో శ్రీ ఉత్సవ ప్రదర్శనను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా సంస్థ అధ్యక్షురాలు వందన మాట్లాడుతూ ఈ నెల పదిహేను పదహారు తేదీలలో రెండు రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు నేత్ర విద్యాలయ మంగమారిపేట నందలి అంత విద్యార్థులకు విద్యను అందించట కొరకు నిధుల సేకరణ నిమిత్తం ఈ ప్రదర్శన నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ ప్రదర్శనలో అనేక రకాల ఫుడ్స్ షాపింగ్ స్టాల్స్ 
పిల్లలకు పెద్దలకు వినోదం అందించే రకరకాల రైడ్స్ వినోద కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు కుటుంబ సమేతంగా విచ్చేసి విందు వినోదాలతో చక్కని అనుభూతిని పొందడంతో పాటు అంత విద్యార్థులకు విద్య అందించేందుకు చేయూతనివ్వాలని కోరారు చాలా గ్రేట్ దీంతో మనకి ఇది పెట్టారు ఎగ్జిబిషన్ పెట్టారు ఈ ఎగ్జిబిషన్లో ఎక్కువగా మంది లేడీసే ఉన్నారు సో దీన్ని బట్టి చూస్తే ఉమెన్ ఎంత బాగా వాళ్ళ వచ్చిన కళల్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఇలా ఎగ్జిబిషన్స్ పెట్టు మనకి ఈ బ్లైండెస్ పీపుల్ అందరి ప్రోడక్ట్ ఫండ్స్ రైట్ చేస్తున్నారు చాలా గొప్ప విషయం ఇందులో నేను కూడా ఒక పాట అయినందుకు చాలా సంతోషిస్తున్నాను వాట్ ఎవర్ హెల్ప్ ఇన్ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ definitely i will give you my name thank you thank you so much and uh, fund wise or medical uh, side also so any surgery sir any you know any medical side yeah we definitely give you for sure sure thank you thank you vaartham mukhyamandu mukhyam sal maroka sari visaka karchanaku nagaramlo potetiru uttarandhra prajanikam సోంపేట మండలం సముద్ర తీరం అలల తాకిడికి ఒడ్డుకు కొట్టుకు వచ్చిన డాల్ఫిన్ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మళ్ళీ పుల్టైన్లో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం అక్షరాలే అభ్యుదయంగా స్థానిక సమస్యలు మరియు సామాన్యుల మనోభావాలపై అనుక్షణం అసలైన సమాచారం ఆవిష్కరిస్తూ సామాన్యుడి కష్టం నుండి ఇష్టం వరకు వారధిగా నిలుస్తూ మీ ముందుకు వచ్చింది మన టీవీ మనందరి టీవీ